Hello friends, welcome to Uopedia. So this is a, a video in the series of uh, videos that we have started that is uh, learning uh, concepts through questions and uh, this will be the second video from the basics of energy and environment section. So let us see these questions and try to learn concepts related to those, these questions as well. So here we have the first question. Just go through this question and try to answer. Uh, so let me just read out this uh, statement to you that is uh, the question says that uh, which, one, which one of the following are the sources of methane release right into the environment. So these four options you have been given like processing and extraction of natural gas, then uh, fermentation in the ruminants, then leaking from air conditioners and coal mining related activities right. So if you have a little idea that uh, from where basically this methane comes then you can very easily figure out that uh, this particular uh, statement 3 is not going to be the correct that is leaking from the air conditioners and uh, that idea you can also have from the uh, this ozone layer uh, depletion mein aapne study kiya hoga uske bare mein what are the gases that you use in case of air conditioners okay anyway just let me just uh, take you through so that means if this statement is not correct then the correct answer is going to be the option c so the major do uh, upper release hai methane ka that is from the two or three main sources one is we call it as a fossil fuel fossil fuel ki burning extraction distribution wahan se sabse yada release hoga followed by you are having this uh, livestock farming livestock mula animals ki farming kuch ek specific animals hai which releases the methane into the environment unki farming and then you are having like uh, this landfills and waste ki jo decomposition hogi uske karan where lot of uh, methane is released so you need to have the idea that which one is the largest uh, source of the methane so this one is you are having fossil fuels and then you are having like followed by you are having livestock farming and then followed by uh, this uh, landfill or waste decomposition and other sources you have over here you can just have a look over this now see when we say fossil fuel production distribution and use see fossil fuels may you are having natural gas as you know or natural gas may jo sabse yada composition kis ki hai it is of the methane methane is the largest proportion in case of the natural gas right so obviously jaha par aap wherever you are going to extract the methane gas sorry this natural gas so it is going to be like chahe aap usko extract kar rahe ho then you are like transporting it through like and then through different activities in this particular supply chain this methane is released in the environment then you are having uh, methane also associated with the coal as you know coal jo hai aapka kya hai it is uh, uh, you will find in the under the surface of that again it is a fossil fuel to jahan par wherever you find the coal bed jo rock mein aapko coal milega wahan par porous rocks mein aapki methane bhi kya hogi it will be trapped in those uh, porous rocks rocks so when those rocks are extracted coal rocks are extracted to jab aap kya karoge coal ko break down karoge transportation karoge crushing karoge and all these activities mein jahan bhi aapka whatever related to your coal transportation distribution and crushing etc wahan par bhi aapki methane release hogi then another source is that of oil so as you know wherever you extract the oil jahan bhi oil fields aapko milengi agar aap thoda sa idea ho to oil fields mein bhi aapko wahan par you are going to have a methane wahan par as a natural gas jo aapko as a associated gas milegi wahan par so wherever you are going to extract the oil that is the petroleum uh, products or you can say crude oil so there also methane is going to be released in the environment so whole of that supply chain extraction se leke mining se leke that is mining part se leke then you are having like distribution se leke all those activities mein you have this particular uh, this methane is going to be released so that way when we say to ye dono statements jo hai if you say first statement processing and extraction of natural gas kyunki natural gas aapka jo hai this is going to be the uh, this um, uh, fossil fuel hai aur coal mining related activity this is also fossil fuel so in dono activities mein you're going to find the uh, this methane and therefore methane will be released in the environment and another source is the fermentation in the ruminants see there are some animals uh, particularly uh, like you are having uh, cow sheep and like uh, goats etc we call them as a ruminant elements right so ek term aapko pata hona chahiye ki ruminant elements kaun se hain particularly jahan par aapka unke stomach mein jo hai wo fermentation hoti hai enteric fermentation term diya gaya hai usko like एंट्रिक एंट्रिक मतलब अंदर स्टमक के अंदर फर्मेंटेशन बैक्टीरियल एक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उनके स्टमक में दे ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर फूड एंड देयर फोर उस प्रोसेस में मिथेन इज रिलीज जस्ट हैव लुक ओवर हियर सो फॉर एग्जांपल दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए गोट सो यहां पर स्टमक में आपके क्या होगा व्हेनेवर दे टेक आउट टेक इन द फूड तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में 
बैक्टीरियल एक्शन या स्पेसिफिकली आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो है दे विल ब्रेक डाउन द फूड और उस ब्रेक डाउन फूड की ब्रेक डाउन के दौरान दिस मिथेन विल बी रिलीज सो दिस रिलीज ऑफ मिथेन विल कम आउट थ्रू द माउथ और मे बी थ्रू द नोस और उस प्रोसेस को हमें एक टर्म देते हैं कॉल्ड एज बॉपिंग लाइक जस्ट है लुक ओवर हेयर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड बॉपिंग और इरक्टेशन दर इज अ कमिंग आउट ऑफ दिस मिथेन थ्रू माउथ और Through the nose of these uh, ruminant animals, particularly these animals, उसको हमने नाम दे दिया burping, right? तो एक enteric fermentation भी है जो कि आपकी ruminants में होगी उसके कारण भी methane जो है वो environment में release होगी Now, see, over a period of time what has happened is human population has increased tremendously. हमारी dependence animals के ऊपर increase हुई है Since our dependence has increased, so we are making use of these animals, particularly अगर आप देखोगे cows, sheep, goats, etc. For feeding purpose also, meat etc. Right? So obviously, जब हमारी dependence उसके ऊपर है, population हमारी बहुत ज़्यादा होगी है, तो obviously जो these animals हैं, उनकी population भी बहुत बढ़ गई है. And when this particular kind of digestion process will take place in these animals, it is going to release the this methane. And uh, this uh, last the third statement he mentions that leaking from the air conditioners. You already know that. Uh, like uh, major elements or compounds which are which are responsible for the ozone depletion they were like chlorofluorocarbons hydrochlorofluorocarbons etc wo kahan use hote hain they are used as a refrigerants in the air conditioning devices or refrigeration devices right so that way these are not the that is it is not the methane that we use as a refrigerant over here right so this statement that means the third statement is not correct right so all other statements are basically they are responsible for the release of the methane now let's go to the second question just read out this uh, particular question and try to guess the answer now see it says uh, which one of these following statements about algal bloom or in my second si statements aapki correct hain right first you need to know what is algal bloom this particular word came from uh, okay let me just go through this uh, 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 these statements rapidly so rapid increase or accumulation of the population of algae in an uh, aquatic system is known as algal bloom algal aquatic system related to water so this statement basically is uh, telling the definition of this algal bloom right whether it is correct or not you need to uh, find it out fresh water algal blooms are usually the result what is the, what causes the algal blooms excess of nutrients particularly phosphorus राइट सो इसका कॉज बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट सेल द कॉज ऑफ एलगल ब्लूम्स एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज दे आर गुड फॉर द बेनिफिशियल फॉर द एक्वेटिक सिस्टम सो बेसिकली इस केस में जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज नॉट द करेक्ट एंड वाइट इज नॉट करेक्ट दैट आई विल डिस्कस विद यू सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी दैट इज द ऑप्शन डी वन एंड टू नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो कंसेप्ट कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन राइट यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि आपका एक्सेस ऑफ न्यूट्रिय दे आर कमिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स और मे बी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक यू आर हैविंग फास्टफोरस एक्सेट्रा जो हाउस से आपका हाउस होल्ड लेवल से जो रिलीज होते हैं इफ दे वो गो इन टू द वॉटर बॉडी दे कॉज द एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉटर बॉडी राइट सो बट दैट डज वो क्या करता है दैट लीड टू द फ्लोरिशमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड द दिस पर्टिकुलर अदर वो जो उससे रिलेटेड एलगी एक्सेट्रा नाउ सी द वर्ड एलगल ब्लूम Bloom stands for flourishment. Now, flourishment किस की Algae की So, algal bloom is the flourishment of the algae. इसका मतलब ये हुआ कि algae जो है water body में when it is going to flourish, when you are having the excess of the nutrients और nutrients specifically कौन होंगे Either it is coming out from the like uh, agriculture activities because there you are going to make use of this uh, fertilizers and also fertilizer में you need to have like uh, definitely you are going to have the this phosphorus in that that means fertilizer hai to aapka nitrogen bhi hoga phosphorus bhi hoga all that which are the required nutrients for the plants to grow as well as house household cleaning products se bhi aapne jo hai phosphorus kai baar release hoga aaj ki date mein it has been banned over a period of time because jo aapka jaise for example soap tha soap mein phosphorus ka use kiya jata tha but now it is not used so oh, phosphorus as you know that is a required nutrient for the plant growth so that means aaj ki date mein agriculture field se jo nutrients hai that goes into the water body now this will lead to the release that means uh, faster growth of the algae in the water body now see this is the picture that has been shown that is showing you that how the algae looks like iska matlab hai is water body mein you are having the excessive nutrients particularly the like uh, phosphorus or maybe like uh, nitrogen right so once that happens to algae jo hai wo uski growth jo hai badi faster hogi faster hogi aur life span algae ka bahut kam hai 
जब लाइफ स्पेन कम है देन इट विल डेथ विल टेक प्लेस तो जो ऑर्गेनिक मैटर है आपका दिस एलगी का उसके ऊपर उसकी डिकम्पोजिशन होगी डिकम्पोजिशन कौन करेगा इट इज द एरोबिक बैक्टीरिया विच आर गोइंग टू डिकम्पोज सो डिकम्पोजिशन में एरोबिक बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करेगा तो एज यू नो इट इज गोइंग टू कंज्यूम द ऑक्सीजन जब वाटर से ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा वाटर बॉडी विल बी डिप्लीटेड ऑफ द ऑक्सीजन एंड देयर फोर द अदर एक्वेटिक एनिमल्स विच आर देयर इन द वाटर बॉडी दे विल बी दे विल स्ट्राइव फॉर दैट ऑक्सीजन एंड देयर फोर दे देर नंबर में रिड्यूस और देयर डेथ में अक्कर सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस सो बेसिकली एलगल ब्लूम जो है वो क्या है किसके कारण हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी एंड देयर फोर एट द एंड इट विल लीड टू द हाइपोक्सिक कंडीशन हाइपोक्सिक कंडीशन का मतलब हुआ रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी इफ दिस इज द बैकग्राउंड दैट यू आर हैविंग देन आई थिंक यू कैन वेरी वेल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी रेपिड इंक्रीज और एक्मुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ द एलगी इन एन एक्वेटिक सिस्टम इज नॉन सो एलगल ब्लूम है क्या वर्ड से ही आपको पता चला एलगल ब्लूम ब्लूमिंग फ्लॉरिशिंग ऑफ वर्ड एलगी क्यों न्यूट्रिय एक्सेसिव न्यूट्रिय आए सो दैट इज अंग ऑफ इट सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट Fresh water algal blooms are usually the result of an excessive uh, that is excess of nutrients particularly phosphorus we are, i have already discussed with you in detail and algal blooms are good beneficial for the aquatic system so you can very well uh, just uh, interpret that if you are having algal bloom then definitely jo water body hai it will be deprived of the oxygen and therefore it cannot be good for that particular aquatic particular system or aquatic animals ke liye acha nahi ho sakta that is when you are going to have the d as a correct option go through this particular question and uh, try to find out the best answer here it mentions fgd is a filtering technique usually used by the coal firing power plants to remove effectively which one of the following air pollutants right again here uh, to answer this question if you know the full form of this particular uh, this uh, acronym then i think you will be able to find out the correct answer fgd stand for flue gas desulfurization right flue gas so for that you need to know what is the meaning of flue gas right flue gas particularly in the coal firing power plants aapko pata hai ki in case of coal firing power plants you generate the electricity by burning the coal so after burning the like coal jo aapki gas release hui right usko humne naam diya hai flue gas so just have a look over here if this is a your uh, thermal power station so chimney ke through jo aapka dhuan nikal raha hai ya whatever the गैस निकल रही है उसको हमने नाम दिया है फ्लू गैस राइट नाउ इफ दैट बी द केस देन व्हेन वी से फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन नाउ डिसल्फराइजेशन का मतलब है कि आपने सल्फर सल्फर जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो उसमें है फ्लू गैस में उसको रिमूव करना है राइट सो इफ दैट यू नो देन यू कैन जस्ट सिंपली से बी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर राइट जस्ट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू द बैकग्राउंड एज यू नो जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑल्सो आफ्टर बर्निंग दे आर गोइंग टू रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड और जो ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट है आप बोलते हो क्या सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है ऑब्वियसली तो कोल की बर्निंग भी आपका जो है इज गोइंग टू रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि यू आर यूजिंग कोल इन ए लार्ज क्वांटिटी इन द थर्मो पावर स्टेशन क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू आर जनरेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज मैक्सिम कंट्रीज ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड दे आर फुलफिलिंग फुलफिलिंग दे आर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट मोस्टली फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द coal in the coal fired thermal stations then obviously sulfur dioxide jo that is going to be released so aaj ki date mein sulfur dioxide almost 50% of the total global sulfur dioxide emission that comes from these particular thermal power stations only so it becomes very important for uh, sulfur dioxide aapko pata hai is a pollutant it can like uh, jo health problems to create karta hai karta hai sath mein you are having smoke you are having like uh, acid rain they are the जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं आपके कुछ एक और हेल्थ इम्पैक्ट के अलावा राइट सो दैट इज एडिशनल इम्पैक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज बीन रिलीज वो क्या करें हम कम से कम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम दैट द फ्लू गैस विच इज गोइंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थर्मो पावर दिस चिमटीज राइट सो इसके लिए हम क्या करते हैं एक डिवाइस यू आर टेक्नोलॉजी यू कैन से फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज राइट और डिवाइसिस का यूज करके उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप क्या करते हो सल्फर डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की कोशिश करते हो जिसे रिप्रेजेंटेटिव फिगर दैट आई हैव टू यू यू नीड नॉट टू गो इन डिटेल बट समथिंग लाइक डिवाइस आपने फिक्स अप कर दी बिफोर दैट फ्लू गैस गेट्स रिलीज इन द एनवायरमेंट आप क्या करोगे इसमें लाइक लाइम स्प्रे का यूज करके जो है उसको क्या सॉलिड प्रोडक्ट्स में चेंज करोगे तो इस तरफ से आपका लाइक फ्लू गैस विद सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज कमिंग आउट एंड देन फाइनली 
आपका नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा और उस तरफ जो है यूर गोइंग टू हैव द क्लीनर एयर क्लीनर एयर मीन दैट इज एयर नॉट एयर बट द गैस विच इज फ्री फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड राइट सो दैट इज हाउ यू कैन से दिस इज यू कैन फाइंड आउट द आंसर सो करेक्ट आंसर इज बी दैट इज फ्लू गैस इज ए एफ जी डी इज ए फिल्टरिंग टेक्निक राइट फिल्टर किसको कर रहे सल्फर डाइऑक्साइड को फ्रॉम द फ्लू गैस विच इज जनरेटेड बाई द बर्निंग ऑफ द कोल इन द थर्मल पावर स्टेशन कोल फायर फॉर थर्मल पावर स्टेशन राइट ओके सो रेस्ट ऑल द थिंग्स दैट है नेक्स्ट क्वेश्चन Consider following statements regarding the asbestos. Another pollutant in the environment is asbestos. Usse related aapko statements diye hain. You are supposed to find out the which one of these statements are correct. Again, you know, if you know the asbestos kya hai and asbestos ki asbestos ki applications kahan par hain and uh, in those application how basically and uska environmental impact kya hai asbestos ka then I think you can uh, answer this question. So uh, actually these both of these statements are uh, correct. uh sorry uh, let me just uh, this uh, second statement is not correct asbestos asbestos is not harmful as long as it remains intact to the building nahi no, right this statement is also correct so first statement as well as second statement is correct uh, so correct option is going to be c so let me just uh, show you some of the applications of the asbestos kahan aap use kar, kar sakte ho asbestos ko so basically ye fibrous material hai as you can just have a look over here समथिंग फाइबरस मटीरियल है और कुछ एक बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे जहां पर इंसुलेशन के लिए यूज करते हो आप समटाइम्स यू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मटीरियल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा सो कुछ एक एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल ये टाइल जो आपको दिख रही है बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ लाइक आउटर कवरिंग ऑफ इज मेड अपफ दिस एसपेसॉस जैस फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव वन मोर एप्लीकेशन इन दिस फॉर्म इवन यू कैन जो टेक्सटाइल मटीरियल ऑल्सो यू कैन मेक फ्रॉम द एसपेस्टॉस सो these are some of the applications uh, which are like uh, of uh, this particular asbestos so if you see asbestos jo mineral hai basically kya hai it is made up of microscopic fibers right kahan par applications hai insulation ho gaya flooring ke liye bhi use karte ho roofing ke liye use karte ho sprayed in ceilings and walls so these are some of the applications that you can have from this particular material called as asbestos now what happens is until and unless jab tak jab whenever you have used it in particular application so if it remains intact If it is not disintegrated, तब तो कोई दिक्कत नहीं है बट वेन इट इज डिसेड लेटर से आपका वो टूट गया जो मटेरियल यूज कर रहे हो आप या उस केस में क्या होगा जो फाइन आपके फाइबर्स हैं राइट टाइनी फाइबर्स हैं इसके पर्टिकुलरली एसपेस्टॉस के दे मे बी रिलीज इन टू द एनवायरमेंट वंस दे आर रिलीज इन टू द एनवायरमेंट एंड इफ दे आर इन हेल्ड देन इन केस इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी ए हेल्थ हेजर्ड फॉर यू इट मे कॉज इवन द लंग कैंसर सो हेल्थ इंपैक्ट जो एसपेस्टॉस का है वो बहुत ही नेगेटिव uh, है इफ यू आर एक्सपोज टू इट राइट सो इसका मतलब यह हुआ कि अंटिल अनलेस जब तक हम डैमेज ना करें उन पार्ट को जहां पर हमने यूज किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है बट इफ इट इज डैमेज एंड दो टाइनी फाइबरस पार्टिकल आर रिलीज इन द एनवायरमेंट देन इट इज गोइंग टू द हार्मफुल पर्टिकुलरली जो लोग ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जहां पर उनका एक्सपोजर ज्यादा है दे आर दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड द मोस्ट पर्टिकुलरली आपके लंग्स को डैमेज करेगा ऑब्वियसली जब इनहेल करोगे आप तो लंग्स को आपको डैमेज करेगा फॉर एग्जाम्पल कार्पेंटर्स अगर आपने घर में कोई चीज बनानी है द एप्लीकेशन दैट आई हैव ऑब्वियसली कारपेंटर विल बी इन्वॉल्व प्लम्बर्स विल बी इन्वॉल्व इलेक्ट्रीशियन विल बी इन्वॉल्व इंसुलेशन के लिए मान लिया यूज करते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एसबेस्टॉस माइनर्स जहां पर आपका एसबेस्टॉस की माइनिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल पेंटर्स एंड बिल्डर्स बेसिकली द पीपल फ्रॉम दीज प्रोफेशन दे आर मोस्ट सेप्टेबल टू द एक्सपोजर ऑफ दिस एसबेस्टॉस राइट सो इफ यू आर एक्सपोज देन ऑब्वियसली क्या होगा इफ इट इज नहेल्ड इन सब्सटेंशियल क्वांटिटी देन इट कैन लीड टू द lung cancer right so that way it is harmful to the environment and the things uh, in the environment or maybe like living things also so just now go through this asbestos was used extensively in building for flooring roofing etc now the application i have already told you but nowadays there are many countries where this uh, use of asbestos has been banned jaise maan liya aapne ka flooring ya roofing ke liye aap use karte the that is why was used extensively aaj ki date mein bahut use kai jagah ban ho chuka hai kai jagah still it is used but again if it is used then it is harmful but anyway this statement is correct second statement as asbestos is not or less harmful as long as it remains intact to the building right this application ke liye aapne use kiya hai if it is not broken down it, if it re remains intact tab to wo aapko wo harmful nahi hai ya very less harmful hai right because jo fibrous particles and tiny fibrous particles they cannot come 
easily into the environment. But if you have damaged it, then it is going to be the harmful. So that way, these both of these statements are going to be correct. Okay. Now go to this uh, next question. Which of the following statements is incorrect with respect to the radon gas? Basically, radon is also one of the pollutant, and uh, you need to know its properties. If you know these properties, then I think you can answer this particular question. Just go through this. Radon is colorless, odorless, noble gas. एक इसकी आपका description दी गई है. It is potentially, it is a potential pollution. In is one of the reason for lung cancer. And then you having this stable radioactive gas uh, with a very high half life period. And then source of radon can be underground water, seepage from porous and all that. Okay. So basically, this case में जो statement C है, that is not the correct statement. This में mention क्या है? Radon is a stable radioactive gas with a very high half life. Right. All other statements are uh, correct. So you are supposed to find out the incorrect statement that is C. Now, first we need to know radon gas अति कहाँ से है? Properties क्या हैं? And all that. Right. Radon basically क्या है? It's a radioactive gas. And in your atomic like uh, this uh, periodic table में इसका अगर if you have gone through इसका atomic number है it is having 86 symbol जो है Rn है. Right. Again जो properties mentioned की गई है radioactive तो है but colorless है, odorless है, tasteless, noble gas है. Right. But it is not stable gas. Right. First thing is that it is uh, like uh, it is a radioactive decay product of uh, uh, radium that you already know. Right. So radium ka radioactive decay product hai or normal temperature mein it is going to exist in the form of a gas. Uh, when we talk in terms of the half-life, like see the most stable isotope is particular gas ka, this ko RN triple two mention kiya gaya hai, half-life dekho kitni hai, 3.8 days, which is very small. Right. This means that radioactive gas, uh, hai, this particular radioactive gas can uh, decompose. Yeah, you can say that its disintegration will be very quickly into the daughter elements. And the daughter elements are called radon progeny. Right. So, one of its half-life is very low, and when its disintegration will happen, then it will lead to the daughter particles or daughter elements, which we have called daughter progeny. That is, progeny is a word that is called daughter progeny. Like uh, you are having offsprings, या जो आपके बच्चे हैं उनके लिए नाम जो word use किया जाता है, तो इसके जो आपके daughters हैं, जो elements हैं, उनको नाम दिया गया आपने dot radi uh, sorry radon progeny. Now जो इसके progeny हैं या daughter elements हैं, they are going to the, खुद अपने आप में क्या है? It is going to be the gas. But जो इसके जो progeny हैं, they are the solids. So अब simply you can imagine. First ये अपने आप में रेडियोएक्टिव गैस है। इफ यू आर एक्सपोज्ड टू दिस गैस, देन इफ यू आर गोइंग टू इनहेल, देन उस केस में इट इज़ गोइंग टू बी हेल्थ हैज़र्ड फॉर यू। एंड फॉर एग्जांपल जो इसके प्रोजेनी हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे स्टिक टू अ पर्टिकुलर सरफेस या किसी चीज़ से स्टिक कर जाते and then if or maybe like water ke saath mix up ho gaye then you are finally it, if it goes to let us say if uh, you um, drink that particular water then obviously it is going to cause that health problem right so these are the some of the basic jo, uh, points hai, related to the radon now how it is going to be the harmful now see this uh, is a pictorial representation ki radon jo hai basically uh, from the रॉक स्ट्रक्चर जो आपका सरफेस ऑफ द अर्थ में है पहली बात तो यह है कि सी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो समटाइम्स फॉर एग्जांपल एस ए रेडियम भी है दैट इज वाइडली डिस्पर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देयर मे बी सम लोकेशंस वेयर यू हैव बिल्ड अप योर हाउस बट यू आर नॉट अवेयर दैट वहां पर रेडियम है और रेडॉन गैस जो वहां पर रिलीज होती है सो दैट मींस दैट गैस मे बी रिलीज इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ डिटेक्शन हुई नहीं है वहां पर सो यू हैव बिल्ड अप योर हाउस ओवर देयर सो वंस दैट इज डन देन ये जो गैस है क्या उसकी आपका लाइक like, uh, अगर क्रैक्स हैं वहां पर समवेयर इन द लाइक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और मे बी बिल्डिंग में क्रैक्स हैं छोटे मोटे क्रैक्स हैं या मे बी वंस इट हैज मिक्स अप विद दैट पर्टिकुलर दिस वाटर और मे बी इफ इट इज रिलीज इन टू द एनवायरमेंट इन योर लाइक हाउस अराउंड योर हाउस देन ऑब्वियसली यूर एक्सपोजर टू द रेडॉन विल बी देयर राइट सो ये कुछ एक आपको दिस पिक्चर शोज दैट हाउ बेसिकली Radon can come out on the surface near around like your uh, dwelling and therefore you may be exposed to this particular gas. So maybe through water also, water be contaminate ho sakta hai. Air mein directly aagi ho, it can enter to your like uh, living space. And that way it can cause the health hazard to you. Now, let's now go back to the, if you have this understanding of Radon, 
then you can answer this. So if you see this option, first one is this is simply the description of the radon. That is, it is a colorless, odorless, and noble gas. It is a potential pollution. Why? Is one of the reason of lung cancer. See, there is one study in USA where it says that within the USA, the second most prominent cause of lung cancer is the radon. First, you have over that is the tobacco consumption, or you can say cigarette or like uh, that kind of products. So, सबसे ज़्यादा जो lung cancer के cases आते हैं, that is from that particular tobacco products. And जो second number पे वहाँ पर जो cases आते हैं, are from the exposure to the this particular radon gas. So, this is how you can just simply relate that how potentially ये जो है harmful हो सकती है. Uh, and obviously, when you are exposed, then it can cause the lung cancer once it is inhaled. And uh, it is a stable radioactive gas. With a very high life, uh, very high half life. So I already discussed with you. This statement, you are this is going to be incorrect. Because half life is what is it? Very low. And let's see the post statement. Source of red, uh, radon can be underground water, obviously. Because if your these radioactive elements, if they are on the beneath the earth surface, so from there, slowly, slowly, through the slowly, what is it? They can, they can be released into the environment. They can contaminate the water also. Slowly, from the porous rocks underground. जो है, ठीक? पूरा स्रोक्स है, वहाँ पर ट्रैप है, वहाँ से धीरे-धीरे रिलीज़ होती गई, and then therefore you got exposed to it. So that is how you have to see this. Okay, go through this particular question. So this is the assertion and reasoning question, and it says, assertion says the acid acid rain is the result of air pollution in the environment. You already know acid rain. होती क्या है? आपने जो आप you have released the pollutant oxides of nitrogen, oxides of like sulfur, sulfur dioxide. You have released in the environment. So after it rains, then they got like जो acids हैं, they are formed and therefore they fall on the surface of the earth. So when we say acid rain, so obviously first statement अगर देखोगे आप तो it it is by itself ये क्या कर रहा है? उसका reason दे रहा है. Acid rain क्यों होती है? Because it is a result of क्यों हुई? Because of the air pollution. जिसमें आपका sulfur dioxide and ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। अपने आप ही रीजन दे दिया उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में। सी द रीजन। एसिड रेन कोरोड्स मेटल, पेंटेड सरफेसेस, स्लेट, स्टोन एक्सेट्रा। द फिनोमेना नॉन एस स्टोन लैप्रसी। नहीं। नाउ ये तो एसिड रेन का अगर आप देखो रीजन में, दिस इज़ सिंपली द इसका इफेक्ट क्य so this cannot be the reason. So here the reason here I mentioned, this is not the reason for the statement given above. Reason अपने आप में इसने mention कर दिया. So but if you say individually क्या statements correct हैं? Obviously this statement is individually correct. ये statement correct है. Air acid rain क्यों हुई? Because of the air pollution and जो acid rain है, once it takes place, then obviously उसके बाद क्या करें? It is going to damage the surfaces like stone हो गया, marble हो गया, right? You are having slate हो गया. And maybe other surfaces, this common as stone leprosy, बोल दिया कि धीरे-धीरे stone को क्या गया वो, it has eroded that particular surface. So इस केस में that is a B, that is a both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, right? So for example, you have you may have already seen in case of Taj Mahal, for example, तो जो pollution है आसपास उस area में उसके कारण जो है वो हम बोलते हैं कि वो धीरे-धीरे color क्या हो रहा है, fade हो रहा है उस marble का, क्यों हो रहा है? Because हम बोलते हैं कि it is getting eroded because of the uh, that, that particular uh, this uh, acid rain, right? And Usman uh, Supreme Court now over a period of time has given the direction that industries around that particular area should be moved away from that and all that, right? Okay, anyway, this is how you have to relate. So go to the next question. Consider the following statements. Targeting priority problems in the watershed. Basically, uh, uh, par, uh, it should be, okay, right. Which one of the above, uh, which one of the above are the proper activities involved in the watershed planning and management? So, in watershed planning and management, there are some statements given. Which one is involved in that? Which one is correct? Which one is not correct? Which one is not correct? So, you have the correct option that you are supposed to find out. Now, for that, you need to know the watershed management and planning. What is it? I have already discussed with you one question related to watershed in the last particular this video, right? Now, watershed area है जो मैंने आपसे discuss किया था already. इसमें आपका all the water that drains into that small stream. हमने कहा था कि roughly हम watershed जो लेते हैं small catchment area, right? Small water, small basin, right? उस केस में you are having everything. You are having forests. You are having farmland. You are having houses. You are having all those जो भी वहाँ पर system everything that exists in that area. उस area में वो watershed है, right? अब watershed को हमने बना के what is the 
benefit of uh, considering that like taking uh, this uh, considering a watershed watershed shed ko consider karke kya fayda hai right so for example humne baat ki thi you are having a this uh, small river usme humne ye kaha so isko humne kaha ye watershed le liye ye wala area let's say this one is that right to humne kya karna hai why we didn't consider the whole of that area pura pura jo let's say jo badi river thi uska pura pura basin kyon consider nahi kiya because we were knowing that we cannot manage the resources itna large scale pe study karna and resources ko manage karna is a challenge So, इसीलिए हमने क्या किया छोटे छोटे जो है वाटर शेड में उसको डिवाइड किया ताकि वहां के रिसोर्सिस को हम क्या करें जुडिशियसली प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके राइट right? सो so, अब जो यहां पर मेरे पास वाटर शेड आ गया तो इस वाटर शेड के जितने भी रिसोर्सिस हैं उनको मैं होलिस्टिक वे में स्टडी कर सकता हूं एंड देन आई कैन मैनेज द रिसोर्सिस सो यू नीड टू नो द अंडरस्टैंड द स्टेप इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी राइट सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू देन यू कैन आंसर ठीक है सो so, See, these are the some of the steps which are involved in that particular uh, watershed planning and management. So, first is targeting the priority problems. Look, you are saying that I have to manage the resources in that particular watershed area. You need to identify the problem. Target to target. First, what are the problems that exist? What are the problems? What can be? These problems can be related to anything. It could be related to water pollution. It could be related to scarcity, scarcity of water, or maybe. फ्लडिंग की दिक्कत हो सकती है सेडिमेंटेशन की दिक्कत हो सकती है मे बी डिफोरेस्टेशन की दिक्कत हो सकती है सो उस वाटर शेड में यू कुड हैव एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और कुछ एक, एक उसमें जो है मैंने यहां पर मेंशन की है राइट right? अब क्या करना है यू हैव टू सी दिस इन ए होलिस्टिक मैटर मैनर दैट मीन्स आइसोलेटेड तरीके से आपने उसको स्टडी नहीं करना वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है तो क्यों हुई क्या ये उसके कारण जहां पर वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो वही उसी पर्टिकुलर एरिया के कारण है या मे बी बिकॉज ऑफ द सम अदर सोर्स विच मे बी नियर बाई और मे बी अवे इन दैट पर्टिकुलर वाटर शेड सो एक होलिस्टिक वे में आपको क्या करना पड़ेगा स्टडी करना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए दैट इज वाई वी नीड टू हैव दिस वाटर शेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तो पहली बात तो क्या करोगे यू विल टारगेट द प्रॉब्लम एरिया टारगेट दिस प्रॉब्लम इन दैट वाटर शेड पता करो कि प्रॉब्लम क्या है एंड देन एक बार प्रॉब्लम पता चलेगी देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो लोग इफेक्टेड हैं फॉर एग्जाम्पल उस वाटर शेड में द पीपल हु आर इफेक्टेड यू नीड टू इन्वॉल्व दोज पीपल इन दैट प्लानिंग प्रोसेस आप इंडिविजुअली बाहर से सोल्यूशन जाके वहां नहीं दे सकते इट इज नॉट गोइंग टू वर्क तो आपको तो करना पड़ेगा यू नीड टू इन्वॉल्व दोज पीपल ओवर देयर उनको भी इन्वॉल्व करो और कोर कोई और इफ देर इज समवन एल्स हु इज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन करना चाहता है लड़ा से उस पर्टिकुलर फील्ड में दे ऑल्सो कैन मेक दे कंट्रीब्यूशन सो दैट मीन्स प्रमोटिंग द हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज इंटरेस्टेड एंड अफेक्टेड पार्टीज अफेक्टेड पार्टीज कौन से पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर हु आर अफेक्टेड बाई मे बी दिस फ्लडिंग मे बी दिस पोल्यूशन और मे बी दिस पर्टिकुलर डिफोरेस्टेशन इशू तो आप क्या करो उनको इन्वॉल्व करो एंड साथ में क्या करो कोई इंटरेस्टेड पार्टीज हैं देर आर मेनी लाइक ऑर्गेनाइजेशन हु आर हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज एंड समथिंग उनको भी इन्वॉल्व करो राइट सो वंस दैट इज डन देन यू हैव टू डेवलप द सोल्यूशन पहले आपने किया आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम देन इन्वॉल्व द पीपल कंसर्न पीपल एंड द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देन यू नीड टू दैट इज जो एक्सपर्ट सोल्यूशन जो है दैट यू नीड टू प्रोवाइड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम राइट सो इफ यू कैन जस्ट से थर्ड स्टेटमेंट अगर इसमें देखोगे डेवलपिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम थ्रू द यूज ऑफ एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटीज ऑफ मल्टीपल एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन राइट गवर्नमेंट एजेंसी होंगी डिफरेंट पार्टी हो सकती है हुर हैविंग द नो हाउ जो अथॉरिटी एरिया अलग अलग हो सकता है उन सबको इन्वॉल्व करके यू आर गोइंग टू डेवलप द सोल्यूशन वन सोल्यूशन इज डेवलप देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट एंड अब जो है इंप्लीमेंट करना उसके बाद जो है यू आर नॉट गोइंग टू फॉकेट दैट ऐसा नहीं है कि इंप्लीमेंट किया सोल्यूशन दिया और देन छोड़ गए नो यू नीड टू मॉनिटर दैट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उसकी जो है सोल्यूशन की मॉनिटरिंग आपने जो सोल्यूशन प्रपोज किया था इज इट ब्रिंगिंग द चेंज जिस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए सोल्यूशन दिया था इज इट गोइंग टू ब्रिंग ए चेंज अगर डिविएशन हो रही है तो आप मॉनिटर करने का फायदा क्या होगा इफ देर इज एनी डिविएशन देन यू कैन टेक द करेक्टिव स्टेप समाइम इट मे हैपन दैट द सोल्यूशन दैट यू हैव प्रपोज मे नॉट बी द गुड सोल्यूशन आपका सोल्यूशन था ही नहीं अच्छा रहा इट मे मे हैपन दैट वो जो जो आपने सोल्यूशन दिया दैट कैन वर्स द सिचुएशन तो उस केस में इफ यू आर मॉनिटरिंग दैट प्रोसेस देन यू कैन क्या कर सकता है कोर्स करेक्शन कर सकते हो पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स ये कंटिन्यूस प्रोसेस है वाटर शेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जिसमें आपको कंटिन्यूसली जो है उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा मॉनिटर करना पड़ेगा तो बेसिकली अगर देखोगे इसके इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन सो उसने किया है ये सारी जो है वो सिक्वेंस मेंशन की है कुछ एक प्रॉब्लम बट Uh, one of this uh, is not correct. For example, targeting priority problems in the watershed. Obviously, target karo priority problem kya hai? Sabse jada dikkat kya aariye? Usko solution dhunna hai. Promoting involvement, interest in affected parties. Jo
सी वेन यू कैन लेट ए जो वहां के अफेक्टेड पार्टीज दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दोल्यूशन इनोवेटिव सोल्यूशन तो यू नीड टू कंसिडर दो सोल्यूशन ऑल्सो सो एक्सपर्टीज क्या एक्सपर्टीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू आप जिनकी मदद ले रहे हो बाकी ऑर्गेनाइजेशन की भी यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सोल्यूशन राइट इंप्लीमेंटिंग द सोल्यूशन विदाउट फर्दर मॉनिटरिंग दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट एज नो अगर आपने उसको सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके छोड़ दिया देर मे बी मेनी लाइक पॉइंट दैट यू मे हैव मिस्ड वाइल प्रपोजिंग द सोल्यूशन तो अगर वो सोल्यूशन ठीक नहीं था देन इज गोइंग टू वर्स इन द प्रॉब्लम सो दैट इज आई नीड टू मॉनिटर द प्रोसेस सो दैट मीन ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन टू थ्री आर द करेक्ट ओके गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एजॉर्शन एंड रीजन एयर पोल्यूशन कैन लीड टू सॉइल पोल्यूशन इज इट करेक्ट स्टेटमेंट यस ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एयर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकता है एसिड रेन हुई एसिड रेन हुई तो क्या होगा सॉइल पोल्यूट होगी एसिड कहां गए they fall on the surface of the earth and therefore so this statement is correct what about the soil pollution can cause the air pollution obviously soil hai aapka wind blow ki do jo aapke pollutant particles hain dust particles hain maybe other particles right jo pollutant aapke on the surface of the soil on the soil the wo they may be carried away and therefore it is polluting the air so this statement is also correct is it the reason for this kya ye statement jo hai second statement correct reason hai for assertion Air pollution can lead to soil pollution because soil pollution can cause air pollution. There is no meaning. Because air pollution, जो है वो soil pollution इसलिए cause करता है क्योंकि soil pollution ने जो है air pollution cause किया. No, it is not the reason. So ये simply क्या है? They are individual statements which are individually correct, but this is not the correct explanation for this, right? So ये उससे कोई लेना देना है नहीं. Soil pollution can cause air pollution. कर सकता है बिल्कुल. But क्योंकि ये कर सकता है इसलिए जो है air pollution can lead to soil pollution. There is no meaning, right? so that way uh, is case mein both statements are correct that is b is the correct option let's see another question assertion is fly ash is used to as a replacement for portland cement in concrete and the reason is fly ash has pozzolanic properties now i hope uh, you know this first statement to aap correctly bata hi sakte ho ki is correct hai ki nahi so obviously you make use of the fly ash which is generated from the कोल फायर्ड पावर थर्मल पावर स्टेशन से जहां से जनरेट होती है आफ्टर द बर्निंग ऑफ द कोल तो उसको आप क्या कर सकते हो यूटिलाइज कर सकते हो बिकॉज इट इज ए पॉल्यूटेंट एज यू नो सो पोर्टलैंड मिंट को कुछ पार्ट जो है रिप्लेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो राइट सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्लाई एश हैज पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज नाउ यू नीड टू नो दिस टर्म पोजोलैनिक इफ यू नो दिस टर्म देन आई थिंक यू कैन आंसर राइट नाउ पोजोलैनिक मटीरियल होते क्या है दैट यू नीड टू सी पोजोलैनिक मटीरियल उनको बोला गया है Pozzolans are the broad class of silicious or silicious and aluminous materials, जिनकी अपनी जो है वो कोई सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी नहीं है सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नहीं है बट वेन दे लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर एंड इन विद लाइक दे रिएक्ट विद दिस पर्टिकुलर सब्सटांस कॉल्ड कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर रिएक्ट करते हैं तो ये सीमेंटेशियस सब्सटांस जो है तैयार करते हैं सीमेंटिंग सब्सटांस तैयार कर देते हैं अपने आप जो है सीमेंटिंग सब्सटांस का काम नहीं करेंगे राइट बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक कैल्सियम हाइड्रोक्साइड वो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस जो है तैयार कर देंगे सो दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज पोजोलेंस सो बेसिकली जो फ्लाई एश है वो भी इसी तरह से बिहेव करता है इट इज ए पोजोलेंस राइट नाउ वी कैन रिप्लेस बाय 30% समथिंग बाय पोर्टलैंड सीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है समथिंग दिस वे जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर एज यू नो व्हेन वी यूज वाटर पोर्टलैंड सीमेंट में हम वाटर का यूज करते हैं You are going to have a cementing substance, which we call calcium silicate hydride, hydrate, right? And with that, free lime will come. Once we, what we do is, now what we will do is, Portland cement with that, we will add fly ash. So fly ash does what? This free lime will react with that, react with that again. Calcium silicate hydrate will become. So Portland cement has reacted with water with that, and made this substance, made a cementing substance. But what was your free lime? Right? वो उसके साथ भी आपने क्या किया जब फ्लाई एश एड कर दिया फ्लाई एश ने रिएक्ट किया और सीमेंटिंग सब्सटेंस बना दिया सो दैट वे यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस सीमेंटिंग दैट इज द पोर्टलैंड सीमेंट की क्वांटिटी कम कर सकते हो बाय जस्ट एडिंग द किसको फ्लाई एश को एड करके सो दैट वे आपका क्या है ओवरऑल वेट भी क्या हो गया आपका कम हो गया क्योंकि फ्लाई एश एज यू नो इज ए लाइटर देन दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीमेंट दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट राइट सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी दिस स्टेटमेंट फ्लाई एश इज यूज टू रिप्लेस ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्यों बिकॉज फ्लाई एस हैज पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज बिकॉज इट हैज पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज दैट इज वाई इट कैन बी यूज एज ए सीमेंटिंग सब्सटांस टू रिप्लेस द पोर्टलैंड सीमेंट सो इट इज अ 
correct statement is going to be the uh, that is the option is going to the a uh, let's see this uh, statement last question in this particular video which of the following committees is not related to the vehicular emission control which a committee is mentioned ki gayi hai burelal committee mahesh Mashelkar committee, then Madanlal committee, and Sumitra Chaudhary committee. So it's a factual information. Hai. If you know, you can answer. If you don't know, then you cannot answer. So let me just take you through the answer. Actually, the two three committee, Burelal committee, Mashelkar committee, and Sumitra Chaudhary committee, they are related to the vehicular emission control. Whereas Madanlal committee, this is a random name which has been introduced over here. So now see. Uh, just so brief, आपको थोड़ा सा idea दे देता हूँ मैं related to this. See, as you know, जो सबसे ज़्यादा whenever this pollution problem started, this started with the Delhi. मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा human cry हुई 1998 के आसपास pollution level was very high. And that time जो है Supreme Court ने जो came forward and then they gave the direction that all those diesel powered vehicles should be converted into CNG and all that. And court ने क्या किया? एक भूरेलाल कमेटी है. उसकी recommendation पे क्या कहा? कि भूरेलाल ने कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि दैट कन्वर्जन जो है दैट इज सीएनजी में कन्वर्जन जो है 2001 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए राइट सो भूरेलाल कमेटी जो है ना क्या रिकमेंडेशन दी कि ऑल दोस शुड बी कन्वर्टेड डीजल पावर्ड व्हीकल शुड बी कन्वर्टेड इन सीएनजी पावर्ड बाय 2001 एंड गवर्नमेंट ने सॉरी दिस कोर्ट ने दिस डायरेक्शन वाज पास टू द गवर्नमेंट बट इट कुड नॉट बी डन बाय 2001 बट बाय 2002 जो है वो इट वाज डन राइट एंड पैरेलल में आपके एफर्ट्स जो है दैट वर टेकिंग प्लेस टू रिड्यूस द दिस दिस पर्टिकुलर जो पोल्यूशन है पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग स्टेप हम पहले ही ले रहे थे गवर्नमेंट वाज आल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट 1991 से ये प्रोसेस शुरू हुई थी इन uh, 2002 क्योंकि पहले शुरुआत हमने कहा कि uh, 2001 में uh, ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई कि आप कन्वर्ट करो इसको एट द सेम टाइम 2002 गवर्नमेंट ने किया एक कमेटी थी जिसका मशेलकर कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे एक्सेप्टेड द रिपोर्ट सबमिटेड बाय दिस पर्टिकुलर कमेटी 2002 में इस कमेटी ने भी क्या किया एक रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को एंड और प्रपोज किया कि लाइक द यूरो नॉर्म्स दैट आर बीइंग फॉलोड इन द यूरोपियन यूनियन इंडिया में भी ऑन द सिमिलर लाइंस सिमिलर काइंड ऑफ नॉर्म्स शुड बी uh, we should follow those kind of norms. So basically, it proposed the roadmap for the rollout of the Euro-based emission norms in India also. It was mandated that just find out that fuel policy, uh, basically it recommended that auto fuel policy, what kind of fuel we should go for in the coming years, right? Or what kind of technologies we should do with that. So don't, Uspe basically it recommended. There, it gave, this particular committee gave some kind of recommendations. At the same time, it recommended that you have, we should have a uh, clear roadmap ki policy on each of the implementation of the euro based norms. So basically, auto fuel policy jo hai, isne recommend ki and usse related technologies uh, that uh, fuel set related technologies, what kind of technology we should go for, kya hume a ki particular fuel ke liye jana chahiye, ya multi fuels ke liye jana chahiye, some kind of discussion was taking place at that particular point of time. Now, so that was the mandate you can say, jo Michelle Kirk committee ka tha ya usne jo kuch ek uh, propose kiya, uh, that was uh, related to Michelle Kirk committee. And then after this proposal, Euro-based norms, you know, in the form of the norms, 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 and after five years, it was decided, that the new norms, on the form of the Euro norms, that will come out. And in the meantime, in 2014, the government has established a committee, which has been established by Sumitra Chaudhary Committee. And this committee is also related to vehicular mission, it has recommended the auto fuel policy vision 225, 2025, right? So at the same time, because in 2014, you had the third norm, the fourth norm, that way, so recommended the implementation of the Bharat stage 4, 5 and 6. So these standards, they were to be implemented, like the coming up standards, which were implemented already, but it was proposed in this that we standards we should go along with these standards. Later on, I think you are having the update that uh, what kind of standards that we are following right now. We have skipped and all that. But 2014, the government has Sumitra Chaudhary committee. Ki, usne to ek to auto fuel policy di, kis ke fuels we should go for in the coming future till 2025. And at the same time, the uh, Bharat state norms and like 4, 5 and 6 that time, uh, uh, we should continue with those norms. Later on, when the new government came, 
then uh, advance those norms, Euro norms, right? Now we can go back to this. So that means all these committees are related to this particular uh, vehicular emission control, and then C option is the Abul Sakteo. This is incorrect statement, right? So these are the all like uh, ten questions based upon uh, this uh, environmental pollution section. So uh, I will be discussing uh, on the similar lines a few more questions, like a few more videos with you on this particular section. Okay, till then, bye. Thank you. Thank you.